ठीक है को एक सॉल्व कर लेते ठीक है क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट वन रीड कर लें ओके क्या लिखते थर्टी अप्रैल सेवन टोटल अमाउंट ओ टू जेंट्स वाइज कस्टमर वॉज फिफ्टी फोर थाउजेंड एट सिक्सटी फोर At the same day, John James calculated that his receivable allowances were three thousand seven hundred seventy-five. Kya how should these balances be reported in James' statement of financial position at thirtieth April seven? जी तो ये आपको याद है balance sheet में हम क्या लिखते हैं? Account receivable minus allowance for receivable and receivables आ जाते हैं. Simple. तो रिसीवेबल्स कितने हैं फिफ्टी फोर थाउजेंड एट सिक्सटी फोर माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेट्स नेट रिसीवेबल्स आ गए फिफ्टी वन थाउजेंड एट्टी नाइन आंसर होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैठ गया ओके क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट टू और थ्री दोनों का दो क्वेश्चन का डेटा ठीक Total amount owed to Robert by his customer at thirtieth November seven was seventy eight thousand six hundred. Robert had decided that the balance of six hundred should be written off as it is irrecoverable. So write off again and determines that an allowance equal to one and a half percent of remaining receivables should be made. His receivable allowance at first December six was. सेकेंड एंट्री क्या होगी देखिए राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है इन रिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट आंसर होगा डी अ क्रेडिट एंट्री इन द रिसीवेबल अकाउंट ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जी ठीक है बैडेट्स की एंट्री क्या होती है रिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे उसकेट करना होगा उसके बाद फिर आंसर आएगा कैलकुलेशन कर लेते हैं आप रिसीवेबल कितने रिसीवेबल है सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब इसने राइट ऑफ कितने किए सिक्स हंड्रेड राइट ऑफ किए तो ये माइनस हो जाएंगे रिसीवेबल कितने रह जाएंगे आपके पास सेवेंटी एट थाउजेंड अब इसमें से डाउटफुल कितने डाउटफुल कितने वन पॉइंट फाइव परसेंट सेवेंटी एट थाउजेंड का वन पॉइंट फाइव परसेंट कितना रहे माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बुकिंग बैलेंस जो कि कितना है ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा माइनस थर्टी माइनस थर्टी मीन्स डिक्रीज इन अलाउंस तो आप डिक्रीज है तो ये क्रेडिट होगा आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सी आ क्रेडिट ऑफ थर्टी करेक्ट आंसर इज सी आ क्रेडिट ऑफ थर्टी ठीक है क्लियर क्लियर हो गया इंक्रीज होगा तो चार्ज करते हैं डिक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे 
इसमें आपको एक एजिंग एनालिसिस दिया हुआ है रीड कर लेते हैं मेक्स एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम द डेट्स हैज बीन आउटस्टैंडिंग द एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल एट बैलेंस एट 30th मई 2002 एंड द रिलेटेड अलाउंस इज अच्छा लेंथ ऑफ टाइम ऑफ डेट्स हैज बीन आउटस्टैंडिंग लेस देन 30 डेज ले ले बैलेंस कितना है अच्छा अलाउंस रिक्वायर्ड कितना है इस पे ने ये बैलेंस दिया हुआ है 70866 30 to 59 days, 10% और ये बैलेंस आ गया इसके बाद 60 डेज एंड ओवर इसका 50% परसेंट और ये बैलेंस दिया रिक्वायरमेंट क्या वर्ड शुड द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बी बहुत इजी है अब क्या करें इसमें आप 10,000, 25,000, 250 25,000, 250 10% का करेंगे 5 आ जाएगा और 10,808 का 50 परसेंट देंगे एट का 50 परसेंट कितना आएगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर आ जाएगा दोनों को ऐड कर लेते हैं सेवन नाइन टू नाइन टोटल आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा सेवन नाइन टू नाइन वॉट शुड द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बी कितना ही होगा सेवन नाइन टू नाइन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ओके सिंपल इजी क्वेश्चन है एट पॉइंट फाइव दो हजार सात अच्छा एट पॉइंट फाइव में पहले आपको पॉइंट क्या करना देखें वॉट विच ऑर द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इन कॉल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें हमें सही पहले इसमें दिया हुआ जीरो टू थर्टी डेज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड डाउटफुल कितने वन परसेंट फाइव तीनों को ऐड कर लेते हैं नाइन टू एट थ्री ये आ गया एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स अब इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस एटीन थाउजेंड सेवन सिक्सटी फाइव तो इंक्रीज आएगा ना फाइव वन एट पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस इंक्रीज है तो ये चार्ज होगा इंक्रीज इन अलाउंस चार्ज होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फाइव वन एट चार्ज करेक्ट ऑप्शन इज ए कोई एट पॉइंट सिक्स अब इसमें रिसीवेबल्स आपको गिवन है के बाद राइट ऑफ कितनी केस ने माइनस करते हैं रिसीवेबल रह गए थ्री सिक्स थ्री टू जीरो ये तो आपके पास आ गया रिसीवेबल्स का एंडिंग बैलेंस अब आउटफुल कितने इसमें से टू पॉइंट फाइव परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री ट्वेंटी का टू पॉइंट फाइव परसेंट माइनस कर देंगे इसमें से नाइन नाइन जीरो एट ये लेस करते हैं आपके पास रिसीव नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे थर्टी फाइव थाउजेंड फोर वन ये आपका आंसर होगा थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड 
या रिसीवेबल है इसके बाद ये हमने राइट ऑफ किए रिसीवेबल रह गया आपके ये माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स तो नेट रिसीवेबल आएंगे आपके पास थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व करेक्ट आंसर ये हो जाए एट पॉइंट सेवन वॉट जर्नल एजर एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ एंड इन रिकवरेबल बैलेंस ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर तो आंसर है सी डेबिट रिसीवेबल एक्सपेंस क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर एट पॉइंट एट शेल ने विशेष टू राइट ऑफ एंड इन रिकवरेबल रिसीवेबल बैलेंस शी हेज मेड द करेक्ट एंट्री इन द रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट वॉट एंट्री इज नीडेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री तो क्रेडिट क्या हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट रिसीवेबल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एट पॉइंट नाइन क्या लेकर इन सेप्टेम्बर डॉर आर राइट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ वन ट्वेंटी डी यू फ्रॉम कस्टमर हैड बिकम बैंक कर ये तो उसने राइट ऑफ कर दिया However, in January 2002, she unexpectedly received half of the amount due from that customer. So, Dora prepared her accounts 31st December each. Okay, 120 write off किए तो उसमें से half recover हुए यानी कि 60 recover हो गए next year में. अच्छा इसमें हमने write off recovery की entry आपको मैंने बताई थी. Entry बनती है. Cash debit होगा. क्रेडिट हो जाते हैं ना डेट्स को क्रेडिट करने के बजाय सनरी इनकम को भी सनराइज इनकम को भी क्रेडिट कर सकते एंट्री क्या होगी कैश डेबिट और इन रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट और सनराइज एक्सपेंस इनकम क्रेडिट हो सकते इसको आप चाहते हैं एक्सपेंस को डिक्रीज कर दें या एज एन इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एट पॉइंट टेन इसमें एक पॉइंट है ये लिखा हुआ इन दर टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड वन ट्रेसी रोड ऑफ एन अमाउंट टू सेवेंटी फाइव ड्यू फ्रॉम कस्टमर बिकम बैंक करप ये राइट ऑफ कब हो रहे हैं इन द ईयर लिखा हुआ है इन द ईयर एंड में नहीं हो रहा है इन द ईयर एट द ईयर एंड नहीं लिखा इन द ईयर लिखा हुआ इन द ईयर का मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो तो इसने राइट ऑफ किए इन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए तो इट मीन्स ये ट्वेल्व थाउजेंड में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं क्योंकि ट्वेल्व थाउजेंड का बैलेंस कब का है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर का और राइट ऑफ इसने किए थे इन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर तो ये ट्वेल्व थाउजेंड में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं अच्छा एक क्वेश्चन हमने किया था अभी 8.6 इसमें क्या था अब डिफरेंस जरा समझ ले इसमें क्या दिया मतलब एट 30 नवंबर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 37,890 चार्ल्स हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैलेंस टोटलिंग 1570 अब ये राइट ऑफ करने का कब डिसाइड किया इसने उसी वक्त ईयर एंड पे डिसाइड किया कि अब ये राइट ऑफ करने हैं तो 1570 जो है वो 37,890 से माइनस होंगे अब हम करेंगे माइनस इसमें हमने माइनस किए थे क्योंकि ये राइट ऑफ कब कर रहा है ईयर एंड पे ईयर एंड पे उसने डिसाइड किया कि ये राइट ऑफ करने हैं तो इसलिए यहाँ पर 1570 माइनस होंगे उसके बाद फिर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे जबकि एट में वो कह रहे हैं कि इसने राइट ऑफ कब किया इन द ईयर इन द ईयर या ड्यूरिंग ईयर अगर राइट ऑफ हो रहे हैं दैट मींस ये रिसीवेबल से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो यहां पर अब हम 12000 में से 275 माइनस नहीं करेंगे अब हम ठीक है तो डायरेक्ट 12000 का 3 परसेंट लेंगे ठीक है अच्छा अब हमें ये मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं अभी तो बताने ना प्रॉफिट एंड लॉस में बेडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे 8.10 ये फॉर्मेट याद रखिएगा इससे आपका हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व पहले राइट ऑफ कितने की इसने ड्यूरिंग द ईयर 275 अब इसमें हमें ऐड इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस को ऐड या लेस करना है एस्टीमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने होंगे 
आउटफुल कितने थ्री परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड का थ्री परसेंट थ्री सिक्सटी इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बुकिंग बैलेंस कितना है फोर हंड्रेड तो डिफरेंस आएगा फोर्टी का डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा ना अब डिक्रीज इन अलाउंस को यहाँ से माइनस करेंगे माइनस फोर्टी राइट ऑफ में से डिक्रीज इन अलाउंस माइनस होगा बैलेंस आ जाएगा टू थर्टी फाइव 235 प्रॉफिट एंड लॉस में हम चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 235 ये पॉइंट याद रखिएगा कि राइट ऑफ कब हो रहे हैं इन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो रिसीवेबल से माइनस नहीं होंगे और ईयर एंड पर राइट ऑफ कर रहे हैं तो माइनस होंगे ठीक है एट पॉइंट इलेवन जिसमें भी हमें एक्सपेडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करने तो ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं एट पॉइंट इलेवन ओके इसने देखिए राइट ऑफ कितने किए हैं थर्टी एट थाउजेंड राइट ऑफ हो रहे अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस कैलकुलेट करना होगा रिसीवेबल कितने रिसीवेबल का बैलेंस है फोर लैख राइट ऑफ की है इसने कितने राइट ऑफ थर्टी एट थाउजेंड माइनस करेंगे तो रिसीवेबल रह जाएंगे आपके थ्री सिक्सटी टू थाउजेंड अब इसमें से एस्टिमेटेड अब डाउटफुल कितने थ्री सिक्सटी टू थाउजेंड डाउटफुल कितने परसेंट है टेन टेन परसेंट डाउटफुल है टेन परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस करेंगे लॉस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस तो कितना है फिफ्टी थाउजेंड डिफरेंस निकाल लेते हैं ये आएगा माइनस थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड और माइनस का मतलब डिक्रीज इन अलाउंस डिक्रीज इन अलाउंस राइट ऑफ में से माइनस हो जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड चार्ज हो जाएंगे चार्ज हो ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एट पॉइंट ट्वेल्व ओके इसमें भी हमें एडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करने तो ये फॉर्मेट कॉपी कर देते इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा तो पहले इसमें आप राइट ऑफ देख लें कितने राइट ऑफ किए इसने राइट ऑफ किए वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड अब हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस चाहिए होगा ठीक है अब यहाँ से डायरेक्ट हमें अमाउंट दिए हुए परसेंटेज नहीं दी पहले ऊपर स्टार्ट में दिया था फर्स्ट वाला है अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस एटी थ्री थाउजेंड और उसके बाद लेकर थर्टी एट जून फोर तो ये अलाउंस का आपका क्लोजिंग होगा ये एस्टिमेटेड आ गया टू लैख एटीन टू लैख एटीन थाउजेंड में से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस एटी थ्री थाउजेंड माइनस करेंगे माइनस एटी थ्री थाउजेंड तो पास डिफरेंस आ जाएगा वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज इन अलाउंस इंक्रीज इन अलाउंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा राइट ऑफ में दोनों को ऐड करते हैं तो बैटेड एक्सपेंस आ जाएंगे टू लैख एट्टी वन थाउजेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 